Ikadalawang putpito ng Disyembre, Biyernes, ang kapista ni San Juan, apostol at ebanghelista. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ngayon, pagkatapos ng araw ng pahinga, habang madilim pa, maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena. Patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Yesus. Sinabi niya sa kanila, May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya iniligay. Kaya lumabas si Pedro at ang isa pang alagad at pumunta sa libingan. Sabay na tumakbo ang dalawa, ngunit mas mabilis tumakbo ang isa pang alagad kaysa kay Pedro at unang nakarating sa libingan. Pagkayukod niya ay nakita niyang naroon ang mga telang lino. Ngunit hindi siya pumasok. Dumating si Simon Pedro na kasunod niya at pumasok siya sa libingan. Nakita niya na nakalatag ang mga telang lino at ang panyo namang nakatalukbong sa ulo na niya ay di nakalatag gaya ng mga telang lino kundi nakalulon sa mismong lugar nito. Pumasok noon ang isa pang alagad ang unang nakarating sa libingan at nakita niya at Naniwala siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan. Mula sa sabsaban hanggang sa libingan. Mula sa himlaya ng kapanganakan. Ngayon ay nakita natin ang himlaya ng kamatayan. Dalawang araw pagkatapos ng Pasko ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, nasaksiyan naman natin ang isa pang Pasko. Ang Pasko ng Pagkabuhay Hindi nagkataon lang ang pagkakasunod-sunod ng mga pagbasa sa panahong ito ng Kapaskuhan. Pinili ng Iglesia ang mga pagbasang ito upang makita ng mga Kristiyano ang kabuuan ng mabuting balita. Ang kapanganakan ni Yesus na isinugo ng Ama upang mangaral sa atin at ipakilala ang pagliligtas ng Ama at upang makibahagi tayo sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi ganap ang Pasko kung mananatili lamang tayo sa sabsaban. Kailangan nating pumaroon din sa himlayan ng kamatayan upang makibahagi sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Pagsasagawa, Nagahari ang Panginoon, magsaya ang lupa. Paano mo Ipinagdiriwang ang panahon ng Kapaskuhan.